No one can doubt that the European Central Bank has, since the beginning of the financial crisis, played a key role in defending price stability in the Eurozone. Under the presidency of Mario Draghi, the ECB has also contributed to calming the debt crisis. However, as the social crisis deepens all over Europe, the role and responsibilities of the ECB are increasingly coming in for debate. We asked Werner Langen from the European People's Party and Marissa Matthias from the European United Left. Has the ECB done enough? No, it's not enough. It's not enough for sure. There are some positive aspects uh, of the intervention of ECB, namely reducing the interest rates twice in 2011, but we cannot forget they raised twice as well in a period where we were seeing a little bit uh, some signs of, of uh, recovery, economic recovery, and the, the, the action of ECB was exactly in the sense of destroying any sign of recovery. Das ist hervorragend gegangen. Sie hat vorübergehend den Bankensektor mit Liquidität versorgt, damit das Bankensystem nicht zusammengebrochen ist. Sie fordert das jetzt wieder zurück. Sie hat vorübergehend Staatsanleihen aufgekauft, bis der Konsolidierungsprozess in Gang gekommen ist. Aber man kann die EZB nicht verantwortlich machen für die Versäumnisse der Mitgliedstaaten. According to its critics, the ECB is not taking into account the wider effects of the European crisis. Is it the only body responsible for austerity measures? I think that one of the key issues is that the ECB intervention is being made in some of the cases like if the reality didn't change, if the crisis didn't uh, exist and uh, if the outcomes, like if the outcomes are, are, are being positive and it is not the case. We have recession all in the entire Eurozone, not only in the peripheral countries. Die EZB hat eine hervorragende Arbeit geleistet in den letzten Jahren, weil sie die Lücke geschlossen haben, die der unvollendete Wirtschafts- und Währungsvertrag, die mangelnde Handlungsfähigkeit der Mitgliedstaaten hinterlassen haben, aber auch die Probleme im Bankensektor. Das hat die EZB hervorragend gemacht und es gibt überhaupt keinen Grund, ohne eine Vertragsänderung die EZB zu kritisieren. Should the ECB be more transparent towards the European Parliament? Wir sind informiert, es wird offen diskutiert. Die einzige Frage, die es gibt in dem Zusammenhang, wann werden die Protokolle der EZB, die geldpolitischen Entscheidungen, veröffentlicht? Da gibt es Differenzen, das ist seit Jahren äh, schon von früheren Ausschussvorsitzenden bemängelt worden, steht auch jetzt wieder im Bericht. Aber das hat nichts darüber zu sagen, ob die EZB ihre Aufgaben erfüllt. When ECB takes tasks which are beyond its mandate and at the same time is so strict in the other part of its mandate when it comes to the control of the inflation and interfere in our daily lives every single day, of course it has to be democratically controlled. There's no other option. Maintaining price stability against inflation is the ECB's principal task. Should that be reconsidered in the light of the current crisis? Wenn man es ändert, ist das ein langwieriger Prozess. Die EZB selbst kann nicht gegen die geltenden Regelungen verstoßen. Und wir haben jetzt einen kritischen Punkt erreicht, wo die Gefahr droht, dass der Artikel 126 Absatz 7 es der EZB nicht erlaubt, die gesamte Bankenaufsicht über alle Banken in der Europäischen Union zu übernehmen. Für mich ist es ein bisschen schwierig zu verstehen, dass die ECB cannot move from the price stability as the key objective while everything around is, is burning. The banking union means giving considerable powers to the ECB. Will it work? We need to work in, in several dimensions, in the bank resolution in, and bank recovery, in the banking union and on all of these. I don't believe in a system where the ECB has the entire power and there's no distinction between monetary policy and supervision. Die wird es nicht geben. Die jüngsten Beratungen im Rat sagen eindeutig, es muss institutionell und vertraglich die Trennung zwischen Geldpolitik und Bankenaufsicht verankert werden. Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, gegen den ich aus politischen Gründen massiv bin, das ist die gemeinsame europäische Einlagensicherung. Wir haben da ein Beispiel von Zypern gesehen, wie schnell selbst Leute, die es besser wissen müssen, müssten wie der Parlamentspräsident hier von uns, bereit sind, unterhalb der 100.000 Sicherungsschwelle zu gehen.